ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റഹീസ് വെണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിരിയാണിയാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് തലപ്പാക്കട്ട് ബിരിയാണി എന്ന് പറയും അതുപോലെ ദിണ്ടുക്കൽ ബിരിയാണി പല പേരുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കോയമ്പത്തൂർ ബിരിയാണി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ജീരകശാല അരിക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫ് അങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒരു കിലോ മീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓരോ കിലോ വേണം ഇനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് റെഡ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നമ്മളത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബീഫായത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ നമ്മളത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് മൂന്നും അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി തനിച്ചാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ചെറിയുള്ളി നൂറ് ഗ്രാം തൊട്ട് നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി എടുക്കാം എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചി അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വെച്ചെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് തനിച്ചും പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആവശ്യമുണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി തക്കാളി വന്നിട്ട് കാൽ കിലോ ആണ് ഒരു കിലോ റൈസിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചധികം തന്നെ മല്ലിയാലയും പൊതിയനയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കട്ട് ഒരു കട്ട് മല്ലിയാല ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് തൈരിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ഒരു കട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൊതിയനയും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് മാത്രമാണ് എടുത്ത് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഓയിലും അമ്പത് ഗ്രാം നെയ്യും ആണ് ആവശ്യം നെയ്യ് ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അരിക്ക് ഒന്നര പാത്രം വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചൂടാക്കി തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഗരം മസാല ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് ഒരു കിലോ റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ഇഞ്ചിയാണ് ഇത് അതിനത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം തന്നെ എടുക്കേണ്ടി ആവശ്യം വരും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചെടുത്തതാണ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വേറെ ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ചെറിയുള്ളിയും എല്ലാം അരച്ച് നല്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോൻ്റെ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോൻ്റെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അധികമാണെന്ന് തോന്നരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറയുന്നത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളിൽ നിന്നും ഈ ബീഫിന് ആവശ്യമുള്ള ഉള്ള മസാലകൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടാം ഒരു കിലോന് അര ടീസ്പൂൺ ആണ്
ബീഫ് അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അപ്പോഴത്തേനും ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഫാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ റൈസ് ബിരിയാ ഇതിൽ മസാലയിലേക്ക് ഇടുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും മിക്സായിട്ട് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഓയിൽ നെയ്യൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പെരിഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പു എല്ലാം നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളിയും അതേപോലെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മുഴുവനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിൽ കടന്ന് ഇതൊന്ന് വേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് കത്തി കൊണ്ട് ഒരു ഹോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുവള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയെല്ലാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കളറിന് കളറും അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് എരിവും കിട്ടും നല്ല കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് മല്ലി ഇലയും അതുപോലെ പുതിന ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി എല്ലാം നല്ല വലിയുള്ളി പോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ച് വെക്കാം ഇത് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നോക്കി വേണം തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ചധികം ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും നോർമൽ റൈസിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തക്കാളി ലൈം ജ്യൂസ് അതെല്ലാം ഇടുന്നതാണ് ചില ബിരിയാണിയിലാണെങ്കിൽ തൈരെല്ലാം ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇടുന്ന ഉപ്പ് കണക്കാക്കരുത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നോക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമ്മളുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് വയസ്സിലെ ഇട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറേ വെള്ളമുണ്ട് ബീഫിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് 
മസാലയും ബീഫും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി നന്നായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബീഫിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മസാലയിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള തൈര് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയുള്ളിയും കുക്കുമ്പറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തൈരും കുറച്ച് മല്ലി അലയും ഉപ്പും ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ തൈര് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് എരിവ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അരി ഒന്ന് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തെറിച്ച് മീത്തൊന്നും തട്ടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇളക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ തുറന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ബിരിയാണിയിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഏകദേശം മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സിം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മിടുന്ന പോലെ വെ വെയിറ്റൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്മിലിടുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ മക്കളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സും എല്ലാം ഇതിന് പറയാറ് കോയമ്പത്തൂർ ബിരിയാണി എന്നാണ് അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ സെറ്റിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ മിക്കവാറും വെക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് കോയമ്പത്തൂർ ബിരിയാണി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് തമിഴ്നാട് ടച്ചുള്ള ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളമ്പിയെടുക്കാം ഈ ബിരിയാണിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച ഉടനെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കും തോറും ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അപ്പം കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും വൈകുന്നേരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക 
അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ചൂടോടെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഒലർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ബിരിയാണി നമ്മളുടെ തലപ്പാക്കട്ടി ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് തലപ്പാക്കട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തലപ്പാക്കട്ട് ബിരിയാണി അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വേണ്